ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தோட்டம் சமையல் நம்ம இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கப் துவரம் பருப்பை வேக வச்சு வச் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸ் புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வர மிளகா நாலு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஆறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கேரட் ரெண்டு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் காய் ஏதாவது வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே நெய் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நெய் நல்லா உருகி வந்ததும் கொஞ்சமாக கடுகு ரெண்டு காஞ்சி மிளகா நாலு பல் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் நம்ம வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி ஒரு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்படி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துடுங்க கலந்துட்டு நம்ம வச்சுருக்க காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு கேரட் ரெண்டு முருங்கைக்காய் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளி ஆட் பண்ணிடலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுருங்க இப்போது நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இது மூடி வைக்கலாம் நம்ம இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு இது ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேகட்டும் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்க பருப்பை சேர்த்துடலாம் பருப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ சூப்பரான முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தோட்டம் சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ